昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。今天给大家分享一道木耳炒鸡蛋最正确的做法。好多人木耳炒鸡蛋第一步就做错了。如果按照我这个方法做一盘，你肯定会爱上它。下面我们一起来了解一下吧。现在要准备的材料有：木耳鸡蛋、香菇、大蒜、生姜、小米椒、青椒。首先，我们要准备两把小木耳。今天我们准备的木耳一定是要野生的，这种木耳吃起来是比较香的。木耳准备好以后，然后倒入三十度的温水，把木耳给它浸泡一下，加入一勺普通的面粉，再下手给它抓拌一下，把木耳浸泡二十分钟左右。接下来准备三个鸡蛋，打入小碗里面。鸡蛋打进来以后，我们用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，最好是顺着同一个方向搅拌，会更均匀一些。鸡蛋液像我这样搅拌均匀以后，我们先放一旁。接着，我们再准备两个香菇，给它切成薄片。然后再把香菇给它切成小块，香菇切好以后装入碗中备用。接下来我们要准备些大蒜，给它切成蒜片，再改刀把它剁成蒜末，剁细一点。蒜末切好以后倒入碗中备用。准备一块生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝，最后切成姜末就可以了。姜末敲以后和蒜末放在一起。准备几个小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后和蒜末放在一起，再准备一把小葱。直接把它切成葱花，葱花切好以后和蒜末放在一起，然后再准备青椒，把它对半切开，把里面的辣椒籽将它取出来，不要了，然后把青椒给它切成小段。青椒切好以后。装入碗中备用。再准备一个小碗，加入两勺的生抽酱油，然后加入一勺食用盐、九十九的鸡精、少量的胡椒粉，再加入一勺玉米淀粉，倒满一点点清水，然后一勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。这样炒菜的时候就不会手忙脚乱了。搅拌均匀，先放一边。这个时候，我们的木耳也浸泡好了。因为面粉有很强的吸附性，所以能把木耳里面的灰尘和杂质给它吸附出来。再下手给它多抓拌一会，抓拌均匀，把木耳给它清洗干净。木耳第一遍清洗干净，控水捞出来，放到另外一个大碗里面。再倒入大量的清水，没过木耳。然后我们再下手给它多抓拌一会，抓拌均匀，把木耳全部给它清洗干净。木耳像我这样清洗个两到三遍以后，再把木耳控水捞出来放到碗中备用。接着把锅中的水烧开，加入一勺食用盐，入个底味。我们一定要把木耳先焯一下水，这样能清洗一下木耳。把木耳里面的细菌给它焯水焯出来，所以我们焯水的时间也不能太长，大概是一分钟左右就差不多了。捞出来以后，把它放到碗中，将它放凉。
。接着，我们把香菇放到锅中，给它焯水。香菇焯水的时间要久一点，把香菇焯水一分半钟左右就可以了。焯水过后，把香菇给它捞出来，放到碗中备用。这个时候，我们的木耳也放凉了，我们用手把它撕开，撕成小朵。如果太大的话，炒出来就没有那么香了。所以，我们要把它撕成小块，撕小一点就可以了。处理好以后，我们再把鸡蛋液倒进木耳里面，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。让所有的木耳都裹满着鸡蛋液。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一年以来对我的支持与鼓励。搅拌均匀以后，先放一旁，接着再起锅加入少量的食用油。油热之后，我们把鸡蛋液和木耳全部放到锅里。这里我们开小火，把木耳给它煎至定型。定型以后，我们再次给它压一压，把鸡蛋和木耳煎制成块。定型以后，我们再给它翻个面，把另一面也给它翻炒一下。这才是木耳炒鸡蛋最好吃的做法。我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法做一次，你肯定会爱上它。这样做出来。它的营养也是非常的丰富的，所以我们开小火，慢慢的给它翻炒一下，把鸡蛋和木耳融合在一起就差不多了，然后将它盛出来，装入碗中备用。接着再起锅，加入少量的食用油，再把姜、蒜末、小米辣全部放入锅中，给它翻炒一下。把它们炒出蒜香味来，炒香以后再把香菇加进来，青椒也一起加进来，继续开大火，快速的给它翻炒，炒至断生。炒香以后，我们再把木耳和鸡蛋加进来，这里我们要快速的给它翻炒，翻炒均匀，把所有的木耳和鸡蛋炒至入味。然后再把调好的料汁一起加进来。这里我们快速的翻炒，翻炒均匀，把木耳鸡蛋全部给它炒至入味。这样木耳炒鸡蛋就非常的入味好吃了。快速的给它翻炒一下，翻炒均匀差不多，我们就可以出锅了。哇，真的是太美味了！将它倒入盘中就可以开吃了。一道非常入味又好吃的木耳炒鸡蛋，就这样做好了。做法非常的简单易学，做出来以后营养也是非常的丰富的。好了，今天的视频就分享到这里了。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。